Hello, welcome back to Online Chalkboard. Now, we will do the real numbers in the chapter. Now, in this video, we will discuss the last two questions. We will discuss the last two questions. We will discuss the absolute value and the modulus value. Now, we will discuss the real questions. We will discuss the real questions in the chapter. Now, we will do it. Okay, we will do the seventh question. Now, we will go to the seventh question. What are the numbers x for which modulus of x minus 2 plus modulus of x minus 8 is equal to 6? This e condition satisfies this condition. This e condition is satisfied. X in the value is the same. That is, X in the value is the same. This condition satisfies this condition. अब इधर ना कहता ना, नम्र आदि मंसला करने के कार्य, नम्र इधर ने कुछ करने वीडियोस लगा पढ़ने ना आने, ये ना आलू, नमक उन्हें डिटू नो का। ये आदि ये मोड एक्स माइनस टू ने कुछ, नमक इन द बारे में बताऊँ। मोड एक्स माइनस टू इन द बच्चा आले, इधर ना कहता ना यहाँ के पोर्ट वेरिएबल रेंड वैल्यूस mod x minus 2 is equal to positive x minus 2 அல்லங்கள் x minus 2 தன்னையட்டு பொருத்து வரா அல்லங்கள் இயாக் கொரு வாலியும் கொடுக்காம் அது negative x minus 2 வாண்டு okay negative x minus 2 அதாயது e ஒரு சங்கியா e ஒரு 2 வரைக்குள்ளில் எடுதிக்கிழ்ந்தால் அதாயது absolute value என்ன வரைக்குள்ளில் எடுத்துக்கிழ்ந்தால் இயாக்கு 2 value இனி இது இங்கு நான் நிக்கும் இங்கன வருந்தை ஆல்க்காரே நமுக்கு ஒரு காரின் சியம் பட்டும் என்ன நரியாவோ இ மைனச மாட்டானைட்டு நமுக்கு என்ன சியம் பட்டும் நரியாவோ அல்லங்கள் இ பிராய்க்கட்டு மாட்டானைட்டுந்தியாம்பட்டும்னரியாவோ of x minus 2 என்று வருந்து இந்தி நோடு இக்குலா minus x plus 2 நோடு இக்குலா இது இப்பு நான் பரையாம் காரணம் நம்மில் செய்து வெருமாம் நமுக்கு இவன் ஆவிஷ்யம் விரு அது உண்டானே இப்போ இ minus அல்லங்கள் bracket open செய்யுந்து இங்க நானு minus x ஆதி வடுத்து எடுதி பின் இ minus minus உட plus ஐட்டு மாரும் பின் 2 Indonesia இதினம் ரண்டு வாலியும் சிடுக்காம். அல்லை, இயாக்கு negative வாகம் positive வாகம். இயாக்கு negative வாகம் positive வாகம். இப்போம் அங்கன வெரும்போம் ஏது எடுத்தாலான நமக்கு இயுரு condition satisfy சியாம் பட்டுந்தே, அல்லைங்கள் X இந்த வாலியும் ஏதக்கு எடுத்தால் இதி செரியாகும் நானும் நமக்கு கண்டுவிடிக்கின்டே. அப இயால்டை positive ஐட்டு எடுக்காம். அப்பா இயால் எந்த ஐட்டு மாரும்? இயால் x-2 தன்னே ஐட்டு மாரும். x-2 plus இயால்டை positive ஐட்டுலா ஆலை எடுக்காம். அது x-8 ஆனு is equal to 6. இது satisfy செய்து ஒரு equation இதாயிருக்கிம். இன்னி ரண்டாமதே இயால்டை negative value எடுக்காம். இதின்டை negative value எடுக்காம். அப்போம் இயால் இது is equal to 6. இது அடுத்த கண்டிஸ்ன். இது வைச்சு எடுதாம் பட்டும் நானே நம்மல் எடுதுந்தே, ரண்டினிம் positive value எடுக்காம், ரண்டினிம் negative value எடுக்காம். இனி நமுக்கு வேறு எந்தா கண்டிஸ்ன் எடுக்காம் பட்டும்தே, இயால்ட positive எடுத்து, அதா இது x-2 எடுத்து, இனி, இயால்ட negative எடுக்காம். அல்லை, பெந்தாய்டு plus இயால்ட positive எடுக்காம். x plus 8. sorry, x minus 8 ஆனுடம். x minus 8 is equal to 6. அப்போம் நோக்கிக்கே, இதின்டை எல்லா values நே அங்குட்டு இங்குட்டு அங்குட்டு இங்குட்டு எடுதி, நம்ம கொண்டாக்காம் பட்டின்ன நாலு equations வா நான் இப்போடு எடுதி வைச்சேக்கன்னே. அல்லை, அப்போம் இன்னாலு காரியும் இதின்டைக் கேசி செரியானு என்னானு நமுக்க 
പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഒരു അബ്സൊല്യൂട്ട് വാല്യൂവിൻ്റെ കേസിൽ മനസ്സിലായോ രണ്ടിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം രണ്ടിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് എഴുതാം ഒരാൾ പോസിറ്റീവും ഒരാൾ നെഗറ്റീവും ആയിട്ടും എഴുതാം അങ്ങനെ ഈ നാല് ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ഈ നാല് ഇക്വേഷൻസിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തൊക്കെയാകും എന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇച്ചിരി മുമ്പ് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇതിന് എന്തായിട്ട് മാറാനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഈ മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാക്കറ്റ് മാറ്റിക്കഴിയുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറും മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് ടു ആയിട്ട് മാറും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാരായിട്ട് മാറും മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് ടു ആയിട്ട് മാറും ഇത് തന്നെയായിട്ട് മാറും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് മൈനസ് പ്ലസ് മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ ഇത് എക്സ് മൈനസ് ടു ഇയാൾ എന്തായിട്ട് മാറും ഇത് മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും അല്ലേ ഇതിങ്ങനെ മാറും എന്നല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചേ ഇനി മൈനസ് ഉള്ള ആൾ ആരാ ഇത് ഇയാൾ ആരായിട്ട് മാറും ഇത് മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് ടു ആയിട്ട് മാറും ഇനി മൈനസ് ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ മൈനസ് ഉള്ള ആൾക്കാരെ എല്ലാവരെയും നമ്മളിങ്ങനെ മാറ്റിയൊന്ന് എഴുതിയും കൂടെ വെക്കണം കേട്ടോ മുകളിൽ മാറിപ്പോവാതിരിക്കാനാണേ ഇനി ഇതെന്തിനാ ചെയ്തതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ കേസ് രണ്ട് എക്സുകളും പോസിറ്റീവാണ് ഈ എക്സും പോസിറ്റീവ് ഈ എക്സും പോസിറ്റീവ് അപ്പോൾ അയാൾ അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കും ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ഈ എക്സ് നെഗറ്റീവ ഈ എക്സും നെഗറ്റീവ അപ്പം അയാളും അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കും അപ്പോൾ ഇതിന് രണ്ടിനും നമുക്ക് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി മൂന്നാമത്തെ കേസ് നോക്കിക്കേ ഈ എക്സ് പോസിറ്റീവും ഈ എക്സ് നെഗറ്റീവും അല്ലേ അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് എക്സും നെഗറ്റീവ് എക്സും വരുന്ന കേസിൽ എന്ത് പറ്റുമെന്നറിയാവോ ഇവർ രണ്ടുപേരും ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് പോകും ഇത് പോസിറ്റീവാണ് ഇത് നെഗറ്റീവാണ് അപ്പം എന്തായി പോകും ഈ എക്സുകൾ തമ്മിൽ ക്യാൻസൽ ആയി പോകും അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും ആ ഇക്വേഷനകത്ത് പിന്നെ എന്നാ ഉണ്ട് ആ ആ ഇക്വേഷനകത്ത് പിന്നെ നമ്പർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എക്സ് ഇല്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനാ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് പോയിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ഒരു കാര്യമില്ല നമുക്കിവിടെ നിന്ന് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കത്തില്ല അപ്പം ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കട്ടായി പോയി ഓക്കെ ഇനി അടുത്തയാളെ നോക്കാം അടുത്തയാളുടെ കേസിലും ഇത് മൈനസ് എക്സും ഇത് പോസിറ്റീവ് എക്സും ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരാൾ പോസിറ്റീവും ഒരാൾ നെഗറ്റീവും ആ ഈ സെയിം കാര്യം ഇവിടെ സംഭവിക്കും എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ എക്സും ഈ എക്സും കൂടെ ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് പോകും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടെ നമ്പേഴ്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഇതിനകത്തൊന്നും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ എന്നാ പറ്റി ആ ഈ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പമായി അല്ലേ രണ്ടെണ്ണം ഒഴിവായി കിട്ടി ഇനിയിപ്പോൾ എന്നൊക്കെയുള്ള രണ്ട് വേറെ ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസും വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ ആൻസർ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ വാല്യൂസ് നമ്മൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് രണ്ട് പേരും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതും എടുക്കാം രണ്ട് പേരും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതും നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇത് നമുക്കറിയേണ്ട ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഇതറിഞ്ഞാൽ നമുക്കിനി എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതി എടുത്ത് എഴുതി നോക്കാം എങ്ങനെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കും നമുക്കുള്ളത് എക്സ് മൈനസ് ടു എക്സ് മൈനസ് ടു പ്ലസ് x മൈനസ് എയ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഓക്കെ എക്സ് മൈനസ് ടു പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ബ്രാക്കറ്റ് മാറ്റണം ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റ് മാറ്റുമ്പം ഇവിടെ മൈനസ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് മാറ്റി അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി അപ്പം എക്സ് മൈനസ് ടു പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഓക്കെ അപ്പം ഇനി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എക്സുകളെ നോക്കുക ഇവിടെ ഒരു എക്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു എക്സ് ഉണ്ട് അപ്പം എന്താണ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത് വൺ എക്സ് ആണ് ഇത് വൺ എക്സ് ആണ് അപ്പം എക്സ് വൺ എക്സ് പ്ലസ് വൺ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ വൺ പ്ലസ് വൺ ചെയ്യുക അത് ടു ആണ് പിന്നെ എക്സ് കോമൺ ആയിട്ട് എഴുതുക അപ്പോൾ വൺ എക്സ് പ്ലസ് വൺ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടു എക്സ് ആണ് ടു എക്സ് ഇനി നമുക്കൊരു മൈനസ് ടു പ്ലസ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം രണ്ട് മൈനസ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്നാ കിട്ടുക മൈനസ് ടു പ്ലസ്
ഇയാളെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റണം എന്നാൽ എക്സിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പൊ എന്നാ ചെയ്യും ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇപ്പുറത്ത് വന്ന പി സൈഡിൽ സിക്സ് ഓൾറെഡി കിടപ്പുണ്ട് അയാളെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല അയാളെ അവിടെ തന്നെ ഇട്ടു ഇനി ഈ മൈനസ് ടെന്നിനെ നമുക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടുവിന്റെ ഇപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം അപ്പോൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടുവിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന ഒരാൾ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ സൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് മൈനസ് ടെൻ ആണ് അത് ഇപ്പുറത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ പ്ലസ് ടെൻ ആയിട്ട് മാറും അപ്പം എന്തായി സിക്സ് പ്ലസ് ടെൻ എന്നായി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് പ്ലസ് ടെൻ അതായത് സിക്സ്റ്റീൻ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്പറും കൂടെ ഉണ്ടല്ലേ എക്സിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള നമ്പറിനെ നമുക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ഇവിടെ തന്നെയാകും അപ്പോൾ ഈ ടുവിനെ നമുക്ക് ഇപ്പുറത്തോട്ട് വിടണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ശരിക്കും ഈ ടു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിച്ചേക്കുന്നത് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് ആണ് ടു എക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് പോലെ ഇവിടെ ഇവിടെ സബ്ട്രാക്ഷൻ അഡീഷൻ ആയിട്ട് മാറുന്നത് പോലെ ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്തായിട്ട് മാറും ഡിവിഷൻ ആയിട്ട് മാറും അപ്പം സിക്സ്റ്റീൻ ഇങ്ങനെയായി ഈ ടുവിനെ ഇപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ചെയ്യുക അപ്പം എന്ത് കിട്ടും എയ്റ്റ് മനസ്സിലായോ അപ്പം എക്സിൻ്റെ ഒരു വാല്യൂ എന്തായിട്ട് മാറി എയ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറി എക്സിനൊരു വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലേ എയ്റ്റ് ഒന്ന് കിട്ടി ഇനി ചുമ്മാ ഇത് നിങ്ങളുടെ ആൻസറിലുള്ളതല്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്സിന് എയ്റ്റ് ഇട്ട് തൊട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിക്സ് എന്ന വാല്യൂ കിട്ടുമോന്ന് ചുമ്മാ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ് മൈനസ് ടു പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എന്ന ഇതുണ്ടോ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് ഇവിടെ എക്സിന് എയ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇതെന്തായിട്ട് മാറും എക്സിന് പകരം എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് മൈനസ് ടു പ്ലസ് എക്സിന് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്നാ കിട്ടും എയ്റ്റ് മൈനസ് ടു എത്രയാ സിക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് മൈനസ് എയ്റ്റ് എത്രയാ സീറോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ ആൻസർ എത്രയാ സിക്സ് പ്ലസ് സീറോ അതായത് സിക്സ് അതല്ലേ ഇവിടെ കിട്ടിയേക്കുന്നത് കണ്ടോ അപ്പോൾ എയ് എക്സിന് എട്ടെന്നുള്ള വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് സിക്സ് എന്നുള്ള ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ ഒരു വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി ഇതേ മോഡലിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ നിന്നും ഒരു എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും അപ്പം ഈ രണ്ട് വാല്യൂ ആണ് നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന എക്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ ആരെയും നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്നത് രണ്ടിൻ്റെയും നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് അല്ലേ അപ്പം അടുത്ത ഇക്വേഷൻ ഏതായിട്ട് മാറും ഇതൊന്ന് ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾ എഴുതണം കേട്ടോ എല്ലാവരും നോട്ട് എഴുതുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതേ സ്റ്റെപ്പിൽ എഴുതി വിട്ടാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടാമതായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ എടുക്കുമ്പോൾ മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് ടു ആയിട്ട് മാറും പ്ലസ് ഇനി ഇയാളുടെ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ അതായത് മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെക്സ് ഇനി എന്നാ ചെയ്യണം ബ്രാക്കറ്റ് മാറ്റണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റ് മാറ്റുമ്പോൾ ഇതെന്തായിട്ട് മാറും നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് ടു ആയിട്ട് മാറും മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ഇയാൾ ആരായിട്ട് മാറും ആ ഇത് മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും മൈനസ് എയ്റ്റ് മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം ബ്രാക്കറ്റ് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്തത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഇത്രയും മനസ്സിലായോ ഇനി നമുക്ക് എക്സുകളെ തമ്മിൽ ചെയ്യണം അപ്പം ഇവിടെ നമുക്കൊരു മൈനസ് എക്സും മൈനസ് എക്സും ഉണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ ശരിക്കും എന്താ സംഭവിച്ചേക്കുന്നത് മൈനസ് വൺ എക്സും മൈനസ് വൺ എക്സും മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിനെ ആഡ് ചെയ്തേക്കുക അപ്പം മൈനസ് വൺ പ്ലസ് മൈനസ് വണ്ണാണ് വരുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ആൻസർ ഇവർ രണ്ടുപേരും മൈനസ് ആയതുകൊണ്ട് ആൻസറിലും മൈനസ് വരും പിന്നെ എന്നാ ചെയ്യണം ഇവരെ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യണം വൺ പ്ലസ് വൺ അതായത് ടു അപ്പോൾ മൈനസ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ എക്സ് മൈനസ് വൺ എക്സും കൂടെ മൈനസ് ടു എക്സ് ആയിട്ട് മാറും പ്ലസ് ഇനി ആരാ ഉള്ളേ ടുവും എയ്റ്റും എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു എത്രയാ ടെൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് മൈനസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ടെൻ ഇസ്
അതായത് ഇവർ പറയുന്നതനുസരിച്ച് എക്സിന് ടു ഇടുമ്പോഴും ഈ ഇക്വേഷൻ ശരിയാകും എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യും ടു മൈനസ് ടു പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് എക്സ് എത്രയായിരുന്നു ടു സോറി ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പൊ ടു മൈനസ് ടു സീറോ ആകും ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് എത്രയാകും സിക്സ് ആകും അല്ലെ അപ്പൊ സീറോ പ്ലസ് സിക്സ് എന്ന് വരും അത് സിക്സ് എന്ന ആൻസർ തന്നെ നമുക്ക് തരും മനസ്സിലായോ അപ്പൊ എക്സിന്റെ രണ്ട് വാല്യൂസ് ഏതൊക്കെയാ എക്സിന്റെ രണ്ട് വാല്യൂസ് എയ്റ്റും ടു അപ്പൊ എക്സിന്റെ രണ്ട് വാല്യൂസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റും എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു മനസ്സിലായോ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാ ചെയ്യണം രണ്ടിന്റെയും പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും എടുക്കുക രണ്ടിന്റെയും നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും എടുക്കുക ഇതുപോലെ സോൾവ് ചെയ്ത് വരിക കേട്ടോ നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ചെയ്യാം ലാസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനും ഏറെക്കുറെ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമുക്കത് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ആർ ദ നമ്പേഴ്സ് എക്സ് ഫോർ വെച്ച് മോഡ്ലസ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് ടു പ്ലസ് മോഡ്ലസ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ മുംബൈ ചെയ്ത സെയിം മോഡലിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഇനി ഞാൻ മുംബൈ പറഞ്ഞ എക്സ്പ്ലനേഷൻ മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല എക്സ് ക്യാൻസൽ ആകുന്ന വിവരങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പം ഏതൊക്കെ വാല്യൂസ് ആയിട്ട് എടുക്കണം ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ ഏതായിരിക്കും ആ രണ്ടിൻ്റെയും പോസിറ്റീവ് സൈഡ് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് അവർ പുറത്ത് വരിക അപ്പം ഈ എക്സ് മൈനസ് ടു എന്തായിട്ട് മാറും ആ അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ് മൈനസ് ടു തന്നെ പ്ലസ് ഇതും പോസിറ്റീവ് അപ്പം എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു ഡൗട്ട് വരുമായിരിക്കും ഈ മൈനസിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ ഓർത്തേക്കില്ലേ കേട്ടോ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ടു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ ടുവിന് പകരം ഒറ്റ നമ്പർ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ എക്സ് മൈനസ് ടു വന്നേക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇവിടെ ടു എഴുതിയ പോലെ തന്നെ ഒറ്റ നമ്പർ ആയിട്ടാണ് എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എക്സും ടുവും എക്സും എയ്റ്റും ആയതുകൊണ്ട് അത് രണ്ടായിട്ട് ഒരാൾ എക്സും ഒരാൾ ടു എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് അത് ഒറ്റ നമ്പർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇയാളുടെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആളാരാ എക്സ് മൈനസ് ടു തന്നെ ഓക്കെ ഇയാളുടെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആൾ ടു ആയെന്ന് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇയാളുടെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആൾ നെഗറ്റീവ് ടു ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ ഇയാൾ പുറത്ത് വരുമ്പം പോസിറ്റീവ് എക്സ് മൈനസ് ടു ആയിട്ടാണ് പുറത്ത് വരുന്നത് മനസ്സിലായോ ശരി അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ ഇനി നമ്മളുടെ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഏതായിരിക്കും രണ്ടും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് പുറത്ത് വരുന്നു അപ്പം ഇയാളുടെ നെഗറ്റീവ് ആരാ നെഗറ്റീവ് എക്സ് മൈനസ് ടു പ്ലസ് ഇയാളുടെയോ നെഗറ്റീവ് എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ അപ്പം ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ ആദ്യം എഴുതി വെക്കണം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വാല്യൂസ് ഇനി രണ്ടെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്ന് സംഭവിക്കും അവിടെ എക്സുകൾ തമ്മിൽ ക്യാൻസൽ ആയി പോകും എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെയൊക്കെ തന്നെ സെയിം കണ്ടീഷൻ കേട്ടോ അപ്പം ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ അങ്ങ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ വൺ എന്ന് ഇടുക എന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ ഏതാ എക്സ് മൈനസ് ടു പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഓക്കെ ഇനി ഇതിനകത്ത് നിന്ന് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ ബ്രാക്കറ്റ് മാറ്റി എഴുതുക ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് ടു പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ഇടുമ്പോൾ ഒരു ഭംഗിക്കുറവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഇസ് ഈക്വൽ ടുവിനെ അങ്ങ് മാറ്റി കളയാം കേട്ടോ അപ്പം എന്ത് വരും ആ ബ്രാക്കറ്റ് മാറ്റിയിട്ട് എഴുതി അതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇനി എക്സുകളെ തമ്മിൽ നോക്കുക ഇവിടെ ഒരു എക്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ എക്സ് ഉണ്ട് രണ്ടും പോസിറ്റീവ് എക്സുകളാണ് അല്ലേ അപ്പം എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് അത് ടു എക്സ് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ടുവും ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് എയ്റ്റും ഉണ്ട് അതെന്താകും മൈനസ് ആണ് രണ്ട് പേരും അപ്പം നമ്മുടെ ആൻസറും മൈനസ് ആയിരിക്കും പിന്നെ അവരെ ആഡ് ചെയ്യുക പ്ലസ് ടെൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഈ സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് മനസ്സിലായോ ഇനി ആ എക്സ് ഉള്ള ആളെ മാത്രം ഇവിടെ നിർത്തുക ഈ ആളെ അപ്പുറത്തോക്ക് കൊണ്ടുപോവുക അപ്പം ഇത് ടെൻ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ഈ മൈനസ് ടെൻ ഇപ്പുറത്തോട
ഇവിടെ മൈനസ് എക്സും മൈനസ് എക്സും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നാ പറ്റും മൈനസ് വൺ എക്സ് മൈനസ് വൺ എക്സ് ആ അപ്പം മൈനസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു പ്ലസ് എയ്റ്റ് എത്രയാ ടെൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ മൈനസ് ടു എക്സിനെ ഇവിടെ തന്നെ നിർത്തുക ഈ ടെന്നിനെ അപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക അപ്പോൾ ടെൻ ഇത് പ്ലസ് എക്സ് ടെൻ ആണ് അങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ മൈനസ് ടെൻ ആകും പിന്നെ എന്തായിട്ട് മാറി സീറോ നമുക്ക് കിട്ടിയത് മൈനസ് ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എളുപ്പമായി ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ വരാൻ പോകുന്നത് സീറോ ബൈ മൈനസ് ടു എന്നാണ് അപ്പോൾ സീറോ ബൈ ഏത് നമ്പർ വന്നാലും എന്താകും സീറോ എന്നേ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ രണ്ട് വാല്യൂസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒരെണ്ണം ടെന്നും ഒരെണ്ണം സീറോയും ഇനി നിങ്ങളുടെ ഒരു സമാധാനത്തിന് നിങ്ങൾ ആൻസർ ഷീറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്ത് നോക്കണം അല്ലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെങ്കിലും ഈ നിങ്ങളുടെ വാല്യൂ ശരിയാവുന്നുണ്ടോ നോക്കണം എങ്ങനെയാണ് ശരിയാവുന്നുണ്ടോ നോക്കുക ആദ്യത്തെ വാല്യൂ ടെൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പം ഈ ഒരു ഇക്വേഷനകത്ത് ഈ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷനകത്ത് ഈ ആദ്യത്തെ എടുക്കാം ഇതിനകത്തൊന്ന് ടെൻ ഇട്ട് നോക്കണം അപ്പം എക്സിന് പകരം ടെൻ ഇട്ടാൽ ഇവിടെ എന്താകും ടെൻ മൈനസ് ടു പ്ലസ് ഇവിടെ ടെൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് എന്ത് വരും ടെൻ മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ പത്തീന്ന് രണ്ട് കുറച്ച് എട്ട് പ്ലസ് ടെൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് എത്രയാണ് ടു അപ്പം എത്ര വരും എട്ടും രണ്ടും പത്ത് ഈ ആൻസർ അല്ലേ കിട്ടിയേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സിന് ടെൻ കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണ് ഇനി എക്സിന് സീറോ കൊടുക്കാം അതായത് ഇവിടെ സീറോ അപ്പം എക്സിന് പകരം സീറോ മൈനസ് ടു പ്ലസ് സീറോ മൈനസ് എയ്റ്റ് എന്ത് വരും സീറോ മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മൈനസ് ടു ആണ് ഓക്കെ മൈനസ് ടു ആണ് പിന്നെ പ്ലസ് ഇത് ഇതെത്രയാണ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര വരും മൈനസ് ടെൻ എന്ന് വരും അപ്പം പ്ലസ് ടെൻ അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ടെൻ എടുക്കാമെന്നല്ലേ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ മോഡലസ് വാല്യൂ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇവിടെ മൈനസ് ടെൻ വന്നാലും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ എന്നേ ആൻസർ വരത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടും ഒരെണ്ണം പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടും ആ കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആൻസർ എന്താണ് കറക്റ്റ് ആണ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഹോംവർക്ക് വേണ്ടേ ഉറപ്പായിട്ടും വേണം അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഹോംവർക്ക് രണ്ട് ഹോംവർക്ക് തരാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിക്കോ മോഡ് എക്സ് മൈനസ് ടു പ്ലസ് മോഡ് എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെക്സ് ഓക്കെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് എക്സ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആണേ ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് എക്സ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മോഡ് എക്സ് മൈനസ് ടു പ്ലസ് മോഡ് എക്സ് മൈനസ് സെക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് എക്സ് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ നമ്മൾ മുമ്പേ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനും എക്സിന് രണ്ട് വാല്യൂസ് കിട്ടും ഇവിടെ എക്സിന് രണ്ട് വാല്യൂസ് കിട്ടും ആ രണ്ട് വാല്യൂസും ഒന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് വാല്യൂസ് എഴുതുക ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത രണ്ട് വാല്യൂസ് എഴുതാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇപ്പം തന്നെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതല്ലേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം തന്നെ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിനോട് കൂടി നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ നമ്മളിവിടെ തീർക്കുവാണ് എനിക്കറിയാം കുറച്ച് പേർക്ക് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൾട്ട് ആയിരിക്കും പക്ഷേ സാരമില്ല ഓരോ കാര്യങ്ങളും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പഠിച്ച് 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 വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ ചെറിയ 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 കൺസെപ്റ്റ് അല്ലേ ഉള്ളൂ ആ കൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ച് നമുക്ക് അട്ടിപൊളിയായിട്ട് എക്സാം എഴുതി ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് എന്ത് വന്നാലും നമ്മൾ ഫുൾ മാർക്ക് മേടിക്കും കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഉറപ്പായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഉപകാരപ്പെട്ടാൽ മതിയോ പോരാ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കോട് ഉപകാരപ്പെടാം അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ വീഡിയോസ് കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സ് താഴെയുണ്ട് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റായിട്ട് ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക അതുപോലെ നമ്മളുടെ ചാനൽ അതിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അതിൻ്റെ അടുത്തൊരു ചെറിയ ബെല്ലൈക്കണം കൂടെ ഉണ്ട് അതുകൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അടുത്ത ചാപ്റ്ററായിട്